Sa video ito ay magpa-practice tayo ng conversion of units sa madaling paraan. So bago tayo magpatuloy, ay eh magbigay muna tayo ng ilan sa mga pinakamadalas na gamitin ng mga units of measurement at saka mga conversion factors. Ang dalawa sa pinakagamitin na system of measurement ay ang SI at ang English system. Some of the most commonly used SI units are meter and kilometer para sa length, gram and kilogram para sa mass, second para sa time, ampere para sa current, and kelvin para sa temperature. At ang ilang English units naman na madalas natin gamitin ay ang inch, foot, yard, mile na pa ang mga units of length. Madalas nating ma-encounter sa pagsosolve ng mga problems ay ang pagkakaroon ng both SI and English system of units sa iisang problem. Kaya naman kailangan nating mag-convert. Here are some useful conversion factors para sa SI to SI, English to English, at saka SI to English conversion ng units natin. 1 meter ay mayroong 100 centimeters, 1 kilometer, 1,000 meters, 1 kilogram, 1,000 grams, 1 hour, 3,600 seconds, 1 kilogram, 2.2 pounds, 1 day, 24 hours, 1 inch, 2.54 centimeters, 1 mile, ay 1,609 meters, 180 degrees, equals pi rad, 1 foot, equals 12 inches, 1 yard equals 3 feet, 1 gallon equals 3.786 liters. Yang mga nakasulat na conversion factors na iyan ay ilan sa mga pinakagamitin kapag nagsusolve tayo ng mga physics problems. Let us now proceed in the conversion of units. Mag-start tayo sa simple conversion. Example number 1. How many centimeters are there in 12 inches? The first thing na dapat na alam natin in converting units ay yung conversion factor. So para sa ating example number 1, we are dealing with the unit centimeter and inch. Anong conversion factor ba ang alam natin kay centimeter at inch? Ito ay ang 1 inch equals 2.54 centimeters. Kapag naisip o naisulat na natin ang conversion factor na ating gagamitin, ay magproceed na tayo sa solution. Ang unang quantity na isusulat natin sa solution ay ang quantity na gusto nating palitan or i-convert. At dito sa example number 1, we are asked to convert 12 inches into centimeters. So let's write down 12 inches dahil siya ang need nating palitan. Next step ay magmumultiply tayo ng fraction sa quantity na i-convert natin. Ano ang laman ng fraction na to? Ang laman ng fraction na i-multiply natin ay yung dalawang quantity na isinulat natin sa conversion factor. In this case, we have 1 inch at saka 2.54 cm. Ngayon, alin sa kanila ang nasa numerator at alin naman ang nasa denominator? Ito ay magbe-base sa unit ng quantity na kino-convert natin. At dahil kailangan natin i-convert ang inches, ang factor na merong inch ang ilalagay natin sa denominator para mag-cancel sila. And then, ang isang unit naman ang ilalagay natin sa numerator. With this expression, makakancel na natin ang unit na inch. At ang matitira na lamang na unit ay ang centimeter. At ang centimeter nga ang required unit natin para sa final answer. So kung magpo-proceed tayo sa operation na 12 times 2.54 centimeters ay 30.48 centimeters. Example number 2. Convert 50 pounds to grams. Siguro naman ay eh, alam natin na 1 kilogram equals 1,000 gram. Gayun din naman na yung 1 kilogram ay equal sa 2.2 pounds. At dahil nga ang gram at ang pounds na ito ay equal sa 1 kilogram, pwede nating sabihin na 1,000 grams equals 2.2 pounds. Isulat natin yung quantity na i-convert natin, which is 50 pounds. Tapos, ay eh, magmultiply tayo ng fraction 
na naglalaman ng conversion factors na gagamitin natin. At dahil si pound nga ang kinoconvert, dapat ang denominator natin ay mayroong unit na pound. Since meron tayong conversion factor na grams at pound, at grams ang kailangan nating final answer, ito yung gamitin natin. 1,000 grams sa itaas, at 2.2 pounds naman sa ibaba, para makancel natin yung unit na pound. At kapag nagproceed na tayo sa operation, ang matitirang unit na lamang ay ang grams. At ang magiging final answer natin ay approximately 22,727 grams. Number 3. Convert 3 meters to feet. So ang unang gagawin nga natin ay mag-isip at magsulat ng conversion factor. Ngayon, matatanong natin yung sarili natin kung may alam ba tayong direct conversion ng meter to feet. Kung alam natin, ay madali lang ang pagsusolve. Kung hindi naman, ay mag-isip pa tayo ng ibang conversion factors and let us try analyzing the units. Let's say na alam natin yung mga common na conversion factors na 1 meter equals 100 centimeters at saka 1 foot equals 12 inches. And with these conversion factors, makikita natin yung mga units na meter, centimeter, foot, saka inch. From these 4 units, ay mag-isip pa tayo ng ibang conversion factors na pwede natin gamitin. Meron naman na tayong meter to centimeter, foot to inch, and let's say na hindi natin kabisa yung conversion ng meter to feet dahil may, dahil may decimal nga yun. Pero dito sa inch at centimeter ay pwede nating mabigay yung conversion factor nila na 1 inch equals 2.54 centimeters. Kung wala na tayong mailalagay na conversion factor ay magproceed na tayo sa solution. Sabi nga, isulat muna natin yung quantity na i-convert natin which is 3 meters. And then, we multiply a fraction. Ang unang goal natin ay makancel si meter. So, let us use a conversion factor na mayroong meter. At syempre, ilalagay natin si meter sa ilalim para makancel siya. At itong conversion factor na to ang may meter, kaya 100 centimeters over 1 meter. And now, pwede na natin makancel si meter. Kung magpo-proceed tayo sa operation, ang magiging sagot natin ay in terms of centimeter. Pero hindi ayun ang kailangan natin. I-try ulit natin cancelin si centimeter at maghanap pa tayo ng ibang conversion factors na mayroong centimeter. Magmultiply ulit tayo ng fraction na kung saan maglalaman ng conversion factors natin na magka-cancel sa centimeter. At ito nga yun. Since nasa taas ang centimeter, sa baba ang 2.54 cm. And then, sa numerator ang 1 inch. Dito, makakancel na natin si centimeter. Ang matitirang unit ay inch at hindi pa rin iyon ang kailangan nating unit. Magmultiply ulit tayo ng fraction na kung saan makakancel natin si inch. At ito nga yun. Sa taas si foot, sa baba naman yung 12 inch para makancel natin yung unit na inch. Kapag nagproceed na tayo sa operation, ang matitirang unit ay foot or feet. At ito nga ang hinahanap nating unit. So magproceed na tayo sa operation. 3 times 100 divided by 2.54 divided by 12 ay 9.84 feet. Number 4. If a car is traveling at a speed of 28 meter per second, is it exceeding the speed limit of 55 miles per hour? Dito naman, tinatanong tayo kung nag-exceed ba yung given speed natin na 28 meter per second sa speed limit na 55 miles per hour. Dahil magkaiba sila ng units, hindi natin sila agad-agad may compare So ang gawin natin, let us convert 28 meter per second into miles per hour para malaman natin kung mas malaki ba siya 
o mas maliit sa 55 miles per hour na speed limit natin. So ang gawin natin, ilista muna natin yung mga units na may kinalaman sa ating problem. We have meters, miles, seconds, tsaka hours na nanggaling nga sa mga given natin. From these units, isulat natin yung mga alam nating conversion factors. And now we have conversion factors na 1 mile equals 1,609 meters at saka yung 1 hour ay mayroong 3,600 seconds. Let us now proceed sa solution. Ang kinoconvert natin quantity ay ang 28 meter per second. Dahil dalawa yung units sa quantity na to, mamili muna tayo kung anong unit yung gusto nating mauna na ikakancel. Kung si meter ba or si second. Halimbawa si meter ang napili natin, let us multiply a fraction na may lamang conversion factors including meters. Ito nga yun. At dahil nasa taas yung meter sa kinoconvert nating quantity, ilagay natin yung conversion factor na meter natin sa denominator para makancel natin. At sa itaas naman natin nilalagay yung 1 mile. So kapag sinolve na natin, yung nakikita nating expression, magkakaroon tayo ng sagot na mile per second. Which is, hindi pa yun yung final answer dahil kailangan natin ay mile per hour. So ang susunod na gagawin naman natin ay palitan si second. At magmumultiply naman tayo ngayon ng fraction na kung saan makakancel natin si second. At ang conversion factor nga para dito ay ito. At dahil nasa denominator si second, sa quantity na kinoconvert natin, ilagay natin yung 3,600 seconds sa numerator para makancel natin yung variable na second. Sa iba ba ang 1 hour. And now, kapag nag-proceed na tayo sa operation, magkakaroon na tayo ng final units na mile per hour. Pag nakuha na natin yung final answer, maikokompare na natin yung 28 meter per second kung mas malaki ba or mas maliit siya sa speed limit na 55 miles per hour. At kapag nag-proceed nga tayo sa operation, makukuha natin yung final answer na 62.648 miles per hour. At dahil ang speed limit ay 55 miles per hour lang, masasabi natin ang ating speed ay nag-exceed sa speed limit. Para sa ating huling example, the traffic light turns green and the driver of a high performance car slams the accelerator to the floor. The accelerometer registered 22 meters per second square. Convert this reading to kilometers per minute square. I-convert daw natin yung acceleration na 22 meters per second square into kilometer per minute square. So, ang mga units nga na binanggit sa problem ay meters, second, minutes, at saka kilometers. Ngayon, isulat natin yung mga conversion factors na magagawa natin sa mga given units. So, from here nga, meron tayong 1 kilometer equals 1,000 meters. At saka yung 1 minute natin ay mayroong 60 seconds. Ngayon, isulat na natin yung quantity na i-convert, which is 22 meters per second square. Let's say na gusto natin na unang makancel ay ang second square. Ang gagawin natin ay magmumultiply tayo ng fraction na naglalaman ng conversion factor na mayroong second at ilalagay natin yung second na yon sa numerator para makancel siya. Tapos sa denominator naman yung isang unit. Dito nga ang conversion factor na gagamitin natin ay 60 seconds 1 minute. Hindi pa tayo pwedeng magpatuloy dahil kung makikita nyo, naka-square ang seconds dito sa ating given quantity pero sa conversion factor natin na hindi naka-square. Ang gagawin lang naman natin dyan ay erase sa 2 ang buong fraction dahil 2 yung exponent ng s dito. At dahil nga erase natin yung buong fraction sa 2, madidistribute yung exponent natin. At yung 22 meter per second square na natin ay mamumultiply sa 60 square second square over minute square. 
Ngayon, pwede na nating makancel yung variable na second square. At may matitira tayong meter per minute square. Dito, napalabas na natin yung unit na minute square. Ang kailangan na lang nating palabasin ay ang unit na kilometer sa pamamagitan ng pag-cancel ng unit na meters. So, para magawa natin yun, mag-multiply ulit tayo ng panibagong fraction na naglalaman ng conversion factor na mayroong meters. At ito nga yun. At dahil nasa taas yung meter, ilagay natin sa baba yung quantity na mayroong meter at sa taas naman yung equivalent unit. Dito makakancel na natin si meter. At ang matitira na lang ay kilometer over minute square. At iyon na nga yung final unit natin. And by doing the operation, 22 times 60 square times 1 over 1000 ay 79.2 kilometers per minute square.